Bonjour, bonjour auditrices, auditeurs, les gens, Jeanne, Jeannette, Jeanneton et tous les gens d'ici du studio et ceux en dehors de la radio et des ondes, hein, bien sûr, comme d'habitude. Après cette pause estivale qui était un peu plus longue que d'ordinaire, je vous retrouve donc en chair et en os, enfin plutôt en voix et en énergie j'espère. Et commençons par du doux, du chant mélodieux, une petite enfantine revisitée. Au clair de la lune, trois petits lapins, oui c'est la chasse, attention les gars, qui mangeaient des prunes comme des coquins, oui ben il n'y en a plus beaucoup mais ils profitent. La pipe à la bouche, le verre à la main, oh, en disant mesdames, servez-nous du vin, tout plein, avec modération il paraît qu'il faut le dire. Du vin de Moselle pour les demoiselles, du vin de Bourgogne pour messieurs les hommes. Et puis moi je rajouterais, euh, et puis du clairé pour les rominés. Enfin de la clairette pour les minouchettes. Bon ben ça c'est chez moi qu'on comprendra. Ces petites formes font partie du large panel de l'oralité, des comptines qui au fil du temps prennent la couleur de ceux qui les colportent. Mais continuons le réveil doux mais un petit peu plus tonique quand même. Tiens, parlons du café. Il n'est pas loin le café de ce matin, non Vous en prenez peut-être vous aussi le matin, ou le midi, ou même peut-être matin et midi, voire même plus. Dans le Nord, on aime bien le café, le petit café, tout au long de la journée. C'est pour ça, paraît-il, qu'on l'appelait euh, du jus de chaussette. À force de passer et de repasser l'eau dans le filtre de tissu, celui-ci ressemblait à une vieille chaussette. Et le goût, bon, je vous passe l'idée, vous savez quoi Une espèce de, de truc délavé. Enfin, ça, c'était avant, hein. Et puis si vous préférez du café bien, bien trempé, ben vous allez au, en Italie sur un petit comptoir et hop, c'est parti pour la journée avec un seul petit café. Mais bon, le café au 19e siècle, Balzac dans son traité des excitants des temps modernes, en parle comme d'une option donnée à un condamné. Oui, oui, un condamné. Au lieu d'être pendu, vous imaginez Traité au café. En ce temps-là, on dit que l'usage de cette boisson au café empoisonne le corps. S'attaque à l'estomac, le malmenant, le malmenant pardon, comme un charretier qui brutalise ses chevaux. Waouh C'est une cruelle et horrible méthode que de boire du café qui plus est à jeun. À bon entendu, oh, salut, ça a bien changé je crois. Si vous préférez le thé, bon pas grave, Palzac parle aussi dans ce même traité de cette boisson. Comme une option donnée aussi à un condamné à la place de la corde au cou. L'espérance de survie est, dit-il, de trois ans avec le thé au lieu de deux avec le café. Bon... Sachez que le thé attaque les intestins par des vertus narcotiques et qu'il donne aux Anglais oh, sorry, ce temps blafard, maladif et rend leurs femmes de plus en plus parleuses et ennuyeuses. Oh les pauvres Il a maigri à tel, moment, à tel point le thé que l'homme condamné, eh ben, il est devenu diaphane. Il avait un corps à travers lequel on a pu lire le Times. Ouais, on a mis une lumière de l'autre côté et, et on a lu à travers son corps tout ça parce qu'il a bu du thé au lieu d'être pendu. Oh mais c'est dingue, enfin, c'était au 19 e hein. Et l'usage du café et du thé, donc, à cette époque, disait-on en excès, pouvait être fatal. Et en tout état de cause, elle occasionnait bien des désagréments, comme vous avez constaté. Mais bon, allons plus loin. Tous les hommes ont une bouche, un estomac, un ventre. Et chacun mange, mais très peu savent manger, dans le sens apprécié en gastronome. Et bon, de même, chaque homme boit, ou presque, mais infiniment peu sait boire, déguster avec modération et délectation sans temps. Alors oui, parlons vin. Oui, ça c'est une autre histoire, le vin, une autre histoire que le thé ou le café, surtout en France. Là, le français devient chauvin, patriote sur le terrain du vin. Il représente le savoir-faire, le terroir, les plaisirs de la table, des sens, la France en un mot. Lui, on lui avait parlé de la tour Eiffel. Il rêvait d'aller la voir. Bon, ça se passe il y a plus d'un siècle, hein. Ça n'a pas changé, la tour Eiffel est à Paris, et lui, ce vigneron, il, il est à Irancy. Irancy, vous connaissez pas Allons, c'est dans Lyon, près d'Auxerre. Enfin, vous voyez, Chablis, saint buis euh, les vins. Ah ben, c'est loin, oui. N'empêche que lui, le vigneron, eh ben, ça faisait plusieurs jours qu'il qu rêvait d'aller voir la tour Eiffel. Et il n'était jamais parti de chez lui euh, très longtemps, enfin, voire pas du tout. Le voyage, ça ne l'effrayait pas, mais bon, il n'avait pas assez d'argent pour y aller par le train chemin de fer, ça venait d'arriver et ça coûtait, mais ça coûtait beaucoup trop cher. Alors, bah, il a mis cette idée sous l'oreiller. Mais sous l'oreiller, bah, à côté, il y avait sa femme et sa femme, elle n'en pouvait plus, il dormait plus. Alors, elle lui a dit, écoute, tu prends le bateau, tu vas à Paris, tu vas voir ta tour Eiffel et puis ça ira mieux après parce que là, là, c'est plus possible. Il a fait ça, il a pris la cloche d'eau, un bateau tiré par des chevaux là sur Lyon et puis, eh ben, le temps passant, un jour, deux jours, cinq jours, six jours, il est arrivé sur la Seine et puis à Paris. Bon, à Paris, il s'est dit, euh, faut que je finance mon retour. 
Alors heureusement, forcément, il avait emmené son meilleur vin, son meilleur vin d'Irancite, la terre de son terroir, de ses ancêtres. Et puis il avait quelques adresses. Il s'est cherché une petite pension de famille, pas chère, hein, et puis il est allé à ses adresses. Il y avait un auteur. Il a tapé à la porte du notaire, on lui a ouvert, il s'est présenté comme un, un vigneron qui venait de Bourgogne. Alors forcément, le type a dit, mais bien sûr, entrez, euh, je vais goûter votre vin. Il a servi son vin. Bon, l'homme l'a trouvé euh, fort. Enfin, fort coloré, euh, fort parfumé. Euh. Il l'a mis en bouche. Oh, il a fait une grimace. Non, mais c'est de l'eau de vie, ton truc, là. C'est du vin falsifié, mais c'est quoi mais, mais, mais pas du tout, c'est celui de, de la terre d'Irancy, du, du soleil. Enfin, de la terre, oui, ça, 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 il y a de la terre dedans, c'est pas possible autrement. Mais, mais, mais enfin, mais... Oh, il savait plus quoi dire, il était éberlué, mais quelle réaction, mais c'est dingue, quoi. Non, non, moi, j'appelle ça la nuit, ton truc, hein. Il n'y a pas de soleil là-dedans, allez hop, du balai. Et il a mis notre vigneron dehors. Il s'est retrouvé dans la rue, il s'est dit, non, mais, mais, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces parisiens, mais ils n'ont pas de goût, quoi, bon. Il était comme ça, à maugré, et puis il est allé à sa deuxième adresse. C'était un huissier. Il a tapé à la porte, on lui a ouvert comme précédemment, et puis euh, eh ben, il a expliqué que voilà, il venait avec son vin euh, de Bourgogne, et oh ben, rentré du vin de Bourgogne, attends. Et il a versé un petit verre. Le bourgeois était de bonne humeur, donc euh, il s'est dit ça va aller. Il a observé le vin, euh, et puis il a dit, mis en bouche. Oh non, mais il a eu la gorge en feu tout de suite, les yeux larmoyants. Mais c'est de l'alcool à brûler, de la purge, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais même... Oh, il savait plus quoi dire. C'est pas possible, bon. Il est reparti, et puis... Il s'est dit, mais, mais ils ont vraiment aucun goût ici, mais c'est pas possible. Du pétrole, il m'a dit, non mais n'importe quoi. La terre de mes ancêtres, le vin sur lequel je travaille depuis des jours et des jours. Et il a erré, il a marché, il est retourné à sa petite pension avec les bouteilles qui lui restaient. Et puis, il s'est dit, bon, j'ai fait tout ce voyage, mais je peux pas rentrer, j'ai pas l'argent pour, je pensais vendre mon vin et un bon prix en plus. Alors, euh, à force de réfléchir, il est venu une idée, mais une idée horrible, il en a pleuré, notre vigneron. Il s'est dit, ah, il trouve trop fort mon vin, ah, il trouve trop coloré, ah, il trouve trop parfumé, tu vas voir, je vais en trouver du vin de Parisien, moi. Il a pris de l'eau, il a ajouté de l'eau à quelques bouteilles et il a étiré son vin à la façon... Ben, où ils allaient le boire. Il a laissé passer la nuit. Et puis, le lendemain, il s'est dit, non, je ne vais pas à la Tour Eiffel tout de suite. Je vais aller vendre mon vin. Il est reparti chez le notaire. Oh non, non, mais pas vous, pas encore vous. Non, mais c'est pas possible, votre truc, c'est immonde. Non, 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 mais je crois que je me suis trompé de bouteille. Écoutez, excusez-moi, après six jours de voyage, comme ça, en bateau. Euh, goûtez, goûtez, ça m'effraie. Il a rouvert sa bouteille de vin frelaté. Son estomac le triturait. Il était dégoûté de faire ça, mais bon... Ah, l'autre a fait tourner son verre. Oh, il y a vu la subtilité du soleil, là. Et, oh, mais ce goût, mais, oh, mais, mais, mais il est magnifique, votre vin, mon ami. Mais, mais pourquoi vous ne l'avez pas fait goûter avant Mais franchement, hein, bon, vous en mettrez, euh, combien vous avez Trois bouteilles Eh bien, vous m'en mettez trois bouteilles. Et puis, de retour chez vous, comment c'est déjà, euh, votre patelin là il, il rend quoi Il rend si Bon, eh bien, vous m'en mettrez un tonneau. Bon. Il sort de là, euh, il, il va chez le deuxième client, le huissier, et même chose. Ah non, non, pas vous, hein, euh, votre pétrole, là. Euh, non, 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 je me suis trompé de bouteille. Euh. Bon, il verse un verre. Oh, oh mais quel... Oh, C'est magnifique Mais remettez ça un petit peu, là. Oh, ben, un verre, deux verres, trois verres. Écoutez, vous avez combien de bouteilles Eh ben, trois, je prends les trois. Et puis, n'oubliez hein, pas, hein, une fois de retour chez vous, hein, hop, vous m'envoyez un tonneau. Il avait les sous pour financer son retour, pour aller à la tour Eiffel et même plus encore. Alors il a marché jusqu'à la tour Eiffel. Oh mais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Que du fer Mille pieds de haut Mais comment ça tient ce bazar Oh, et puis l'ascenseur oh, 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 le prix de l'ascenseur, dis donc oh, Il s'est dit non, non, j'ai beau claquer tout, tout cet argent là-dedans. Hein. Alors il a attendu qu'il y ait quelqu'un qui redescende. Puis il a dit, ben bonjour monsieur, qu'est-ce qu'on voit de là-haut « Ah bah de là-haut, mais de là-haut on voit Paris, on voit tout Paris, des toits, un océan de toits, c'est magnifique des, des toits !»« Mais, mais, mais quoi d'autre ?»« Bah bah, des toits c'est déjà pas mal, tous les toits de Paris mon gars, mais mais, mais, mais c'est tout !»« Oh non mais bizarre celui-là, hein. et bah, le visiteur est parti, il a haussé les épaules, et, et notre vigneron il a dit « Non mais je vais pas payer pour voir des toits !»« Mais c'est quoi ce bazar Mais ils sont vraiment fous ici !» Alors il a regardé encore du bas la tour. Oh, il avait mal au cou à force de la regarder, dis donc, c'était haut. Hein. 
Quand il a eu trop mal au cou, il a remis ses pieds en route. Il est allé à la gare d'eau, là, sur la Seine. Et puis il a tout retraversé, la Seine, Nyon, une semaine. Il est arrivé chez lui. Et puis, et puis il a raconté tout. Et puis il n'a jamais livré les tonneaux de vin. Ah bah ben ça non. Non, 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 mais pas question. Hein. Si vous le goûtez un jour, le vin d'Irancy. Moi, ben moi je l'ai goûté grâce à mon père. Et oui, il est coloré, il est vigoureux, il est pourpre grenat, son bouquet est fruité, épicé. Son nez est fumé, il est vif en bouche, velouté, riche en tanin. Sa puissance est séduisante, rare, autant que son petit vignoble en Bourgogne. Un qui était sous souvent, c'était Dionysos ou Bacchus. Le vin, c'est son mythe aussi. Cet enfant né deux fois de sa mère s'émêlée une mortelle et de la cuisse de Zeus ou Jupiter, où elle termine sa gestation. Puis il grandit avec les nymphes et Silène, oh Silène, qui l'éduque tour à tour. Ce précepteur lui enseigne le don précieux du vin de la Perse à la Turquie, de l'Inde à la, à la Grèce. Et si on l'a pris souvent pour un fou, Bacchus, c'est que l'ivresse, l'ivresse y était pour beaucoup, évidemment. Alors bon, je vous passe les mésaventures, les aventures mythologiques, parce que sinon on est encore là dans ouf, un certain nombre d'années. Mais pour la petite histoire, ce serait lui qui aurait ramené le premier pied de vigne à Naxos. Et ce végétal aurait poussé en mêlée avec un os d'oiseau, puis autour d'un os de lion, et entrelacé aussi avec un os d'âne. Ce qui explique que Lorsque le vin est pressé et bu, on est d'abord gai comme un oiseau. Puis, ben, quand on en boit un peu plus, on a tendance à rugir comme un lion. Et enfin, si on en abuse, ah, oh, ça la tête ploie, l'allure générale devient celle d'un âne, bête et têtu. Ce serait ça, bon. Chez nous, dans la tradition judéo-chrétienne, c'est plutôt Noé qui plante la première vigne, l'autre qui s'en enivre, et puis, et puis le Christ euh, qui, qui, qui transforme ce vin... Enfin, cette eau en vin, pardon, aux noces de Cana, et puis dans les fabliaux du Moyen-Âge, ou le Décaméron, ou le Satyricon, les histoires sont de plus en plus profanes et délurées, voire irrévérencieuses, donc comme on est le matin, ben, j'en fais pas trop non plus. En même temps, euh, bon, il y a cette petite chanson, où je vais juste faire le refrain parce que sinon ce sera trop long, euh, sur les chevaliers de la table ronde. En même temps, elle est plus du Moyen-Âge. Hein. Chevalier de la table ronde, goûte en voir si le vin est bon. Goûte en voir, oui, 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 goûte en voir, non, 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 goûte en voir si le vin est bon. Goûte en voir, oui, bon, non, il est trop tôt. À la Renaissance, comme dans l'Antiquité d'ailleurs, l'ivresse est un délire sacré. Oh, elle donne un enthousiasme divin, une fureur poétique qui peut engendrer le génie, paraît-il. Oui, oui, bon, moi j'ai des doutes, mais bon, l'ivresse peut être même spirituelle. Oh, du Bélé, Ronsard, ils, ils arrêtent pas de nous dire ça. Et, oh, et que dire de Rabelais Oh, Rabelais, sa gaieté paillarde, voire scandaleuse, hein, dans Gargantua. Oh, le profane et l'humanisme autour de la dive bouteille. Ça, c'est... Oh, oh, magnifique. Mais le vin, on le trouve aussi dans beaucoup de contes, évidemment. En filigrane, dans les banquets de fin heureuse. Et dans le panier du petit chaperon rouge. Ah oui, dans les versions traditionnelles. Euh, au oh, diable, la petite galette et le petit pot de beurre. Non, non, c'est du vin qu'on ramène à la grand-mère. Eh, hey, faut la remettre d'aplomb, hein, la petite vieille qui est malade, quand même. Bon, il y a aussi euh, un petit raffinement du palais dans le vin. Ça, ça permet de mettre en, en avant des mets délicats, de, des plaies élaborés. Et puis, euh, bah, on le retrouve dans le théâtre, tout ça, enfin bon. Et c'est quand même un moine, un moine dont Pérignon, qui, au 19e, a inventé avec son imagination, et bon, un petit peu d'autre chose, le champagne pour les élégants aristocrates. Et c'était bien une boisson très très sucrée, mais on a quand même conservé son processus du champagne là pour tous les événements festifs. Puis, puis il y a ce curé. Ce curé, il vit euh, dans le Bordelais. Bon, ce curé, il est renommé, pas que pour ses messes. Non, il est renommé Hardy Franc Buveur. Et son évêque euh, vient faire la tournée des paroisses. Puis il va en savoir un petit peu plus quand même sur cette réputation, parce que, hein, il visite l'église, la sacristie. Il consulte le registre des baptêmes, des mariages, et... mais la journée avance. Il boirait bien un petit coup quand même. Hein. Et le curé lui propose à boire de l'eau. Bon, il continue, hein. alors la liste des enfants du catéchisme, la confrérie des demoiselles, euh, de l'eau, de l'eau, encore de l'eau. Bon, voyons les enterrements maintenant, de l'eau. Oh, il lui offre à boire que de l'eau. Non mais c'est quoi cette réputation On aurait menti. L'évêque demande à voir euh, la cave, la cave du presbytère. Oui, ils descendent les escaliers, et là, il y a des bouteilles. Oh, des bouteilles, mais des monceaux de bouteilles, du sol au plafond, des bouteilles. Vides, toutes vides. Mais dites donc, monsieur le curé, vous avez bien des cadavres, là Oh, monseigneur, oui, 
Mais rassurez-vous, aucun cadavre n'a passé avant d'avoir vu le prêtre. Bon, oui, bah oui, ça l'a rassuré peut-être. Hein. Une autre histoire d'un tonnelier, celle-là c'est en Alsace. J'essaye de faire le tour des vignobles, hein, bon, c'est rapide. Un jour, euh, bon, comme dans souvent dans, dans les contes, la mort vient frapper. Elle vient frapper à sa porte, c'est l'heure. Il lui dit, euh, oui, bon, ben, on, on peut boire un petit coup quand même euh, avant que je m'en aille. Euh, je vais chercher ma meilleure bouteille à la cave. Il va à la cave, il prend sa bouteille et ben, il sert un verre à la mort. Ouais, c'est un bon petit vin en Alsace aussi. Hein. Alors, ils remettent ça. Allez, deux verres, allez, trois verres, allez, on trinque à la bouteille. Et ils boivent toute la bouteille et la mort, elle, elle titube un petit peu, quoi. Un petit peu ivre. Alors, un, un mot en entraînant un autre, euh, ben, plus vite que prévu, voilà qu'elle lui offre dix ans supplémentaires à son pote de beuverie. Oh, eh, ben c'est parfait. Dix années passent. Bon, ben, elle revient, hein, forcément. Hein. Chose due, chose promis. Hein. Elle tape à la porte. Euh, oh, ben, comme des vieux potes, on va boire un coup. Alors, euh, un verre, deux verres, la bouteille y passe. Et, et ben, un mot en entraînant un autre, euh, elle lui donne dix ans supplémentaires. Dix ans passent et euh, elle tape à la porte. Et euh, il propose un verre, deux verres. Euh, bon, on pourrait la faire sans cesse parce que si ça tombe. Il est encore vivant, le tonnelier, avec cette histoire. Eh, si vous allez en Alsace, vers les châteaux, là, vous le croiserez. Ah, paraît-il. Faut marcher, faut marcher beaucoup, marcher beaucoup et boire beaucoup d'eau pour y aller. C'est ça le problème. Je terminerai avec ces mots de Baudelaire. Enivrez-vous. Il faut toujours être ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi de vin, de poésie ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, vous vous réveillez et l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront, il est l'heure de s'enivrer. Pour ne pas être les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie, de vertu, à votre guise. Alors, mes amis, nuque es bimendum pour ce mois. À bientôt. <rire>